Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu Thomas Simba baada ya mshtakiwa huyo kukiri kosa la kushindwa kutoa tamko la fedha alizokuwa kisafiri nazo kwenda nchini Uturuki ambapo alikutwa na dola za Kimarekani 84850 sawa na shilingi milioni tisini na tano za Tanzania katika uwanja wa taifa wa Julius Nyerere wakili wa serikali mkuu Shedra Kikimaro amedai kuwa kati ya Februari 13 2020 eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere mshtakiwa alikamatwa akiwa na begi la mkononi likiwa na kiwango hicho cha fedha bila kuwa na maelezo ya uhalali wake katika hatua nyingine mahakama hiyo imekubali kupokea hoja za maombi ya mfanyabiashara James Ruge Marila anayetaka kuondolewa kwenye kesi ya utakatishaji fedha shilingi bilioni tisa. Hatua hiyo inakuja wakati shauri hilo lililopitishwa kwa ajili ya kutajwa mbele hakimu mkazi mkuu Huruma Shahidi ambapo akili ya utetezi John Chuma amedai kuwa mteja wake ameshawasilisha maombi ya pingamizi la awali lakini hajapata majibu yoyote kutoka upande wa jamhuri. Akijibu hoja hizo wakili wa serikali mwandamizi Wankyo Simon amedai baadhi ya nyaraka amezipata mahakamani hapo na kwa upande wa jamhuri upo tayari kusikiliza hoja hizo kwa njia ya mdomo kama nyaraka hizo zimeshaingizwa kwenye kumbukumbu kumbu ya mahakama. Wankyo amedai mshtakiwa Ruge Marila amekuwa akijiwasilisha mwenyewe huku akiwa na uwakilishi wa mawakili hivyo anapaswa kusema kama amewaacha ama wanaendelea. Akijibu hoja hiyo Ruge Marila amedai kuwa ana haki ya kufanya hivyo hata kama ana uwakilishi wa mawakili 30. Baada ya hoja hizo, Hakimu Shahidi ameahirisha shauri hilo hadi Machi 12, 2020 ambapo litakuja kutajwa na upande wa jamhuri kuwasilisha majibu kwa njia ya maandishi. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni mkurugenzi wa IPTL Habinda Seti na mwanasheria wa IPTL Joseph Mwakandege.